8 de la mañana, 23 minutos. El mundo llora esta semana la partida de una de las figuras más importantes en términos de la lucha por los derechos civiles. En contra de la segregación, en contra del apartheid, Desmond Tutu sacó la cabeza para convertirse en una de las figuras más predominantes en esta pelea global. Está con nosotros a esta hora Niklas Kjellström Matsiki. Él es portavoz de la familia del arzobispo Desmond Tutu, director de la Fundación Desmond en Lia Tutu Legacy. Él está en Ciudad del Cabo a esta hora, cuando son las 3 de la tarde y 23 minutos en Ciudad del Cabo. Um, Mr. Kelstom, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning and thank you so much for having me. La primera pregunta que le queremos hacer aquí desde América Latina es ¿cuál es el mayor legado que él cree Desmond Tutu le ha dejado al mundo y le ha dejado a Sudáfrica? Uh, Mr. Kilstom, how would you describe to our Latin American and US listeners the legacy of Mr. Desmond Tutu? So his legacy is based on his actions and the deeds that he has done throughout his life. And as you know, he stood for justice, equality, fairness, and he was against oppression and not only the apartheid uh, system, but any oppression anywhere in the world, be it in Eastern Europe, Latin America, in the United States, in Europe, in Asia or in Africa. Su legado está basado en sus acciones y en sus hechos, en cómo manejó su vida, porque siempre se paró al favor de la justicia, de la igualdad eh, y de la gente buena y en contra de la opresión. No solamente en contra del apartheid, sino en contra de cualquier tipo de opresión en cualquier lugar, sea en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa. Me gustaría, Luis Carlos, preguntarle a nuestro invitado ¿Quién heredó las banderas del obispo Tutu? Mr. Kilstrom, uh, who do you think right now is carrying Mr. Tutu's legacy? Well, <laughs> the, the, the archbishop has repeatedly in the recent decade said that he has done his part he is handing over the task to us to the younger generations to our children and when we speak about legacy it's really about the values the values of as i said fighting corruption fighting for justice for human rights but in in a daily way it's to be open to listen to other people not to close down the conversation. This is your only chance to learn and understand what the opponents think. And that gives you an opportunity, if you want to, to come to a peace, a truth, or reconciliation. So it's up to us. That's the very short answer. We must carry the legacy. El arzobispo venía diciendo durante la última década que él ya había hecho su trabajo, que él ya había hecho su parte y que le pasaba la posta a las nuevas generaciones. El legado son justamente los valores, luchar contra la corrupción, luchar a favor de la justicia, luchar a favor de los derechos humanos y sobre todo estar abierto a escuchar al otro estar dispuesto a no cerrar la conversación, porque así es como se aprende, se aprende conociendo lo que el oponente piensa y eso es lo que te da la oportunidad de llegar a una paz duradera. Entonces, básicamente, quienes tenemos que continuar con el legado de Desmond Tutu somos nosotros. Bueno, quiero preguntarle al señor Nicolás por eh, eh, si en alguna oportunidad el señor Desmond Tutu, que conoció Colombia, que estuvo en Cali, lo, lo conocí, mencionó el caso colombiano. Mr. Nicolás, good morning. Um, the, well, the Archbishop uh, Tutu, he was in, in Cali, he was in Colombia. I don't know if more than once. 
But uh, did he ever mention the Colombian case or the peace process in one of his talks? Yeah, I mean, uh, the, the Archbishop was profoundly in love with not only Colombia, but the all the people in Latin America. And he would he would be the one to understand the challenges that average people was facing. And he would, would embrace their pain and bring it into his system. He would cry and crack down because of that. But it also gave him the energy to rise up and give them a voice, give the voice voice. Um, he kept repeatedly speaking when I served as an advisor to the elders, and he was the chair, he would speak of Colombia, he would speak of the challenges in, in the United States of America with racial challenges and oppression. He would speak on behalf of people in Myanmar, he would speak on behalf of people in other African countries and in, in um, uh, Asia and Middle East. So he was very aware of the profound challenges globally. El arzobispo amaba Colombia y amaba Latinoamérica. Él entendía lo difícil que era para la gente normal vivir en las condiciones en las que se vive. Él entendía el dolor y lloraba con todos, pero al mismo tiempo eso le daba fuerza y le daba una voz para poder ayudarlos. Él hablaba de Colombia constantemente. También hablaba acerca de los desafíos de Estados Unidos para luchar contra la inequidad racial. Hablaba acerca de Myanmar. Hablaba acerca de los países africanos. Él sabía perfectamente todo lo que había que hacer para ayudar a esta gente. Luis Carlos, me gustaría preguntar a nuestro invitado. Se fue Mandela, se fue Desmond Tutu y parece que la ley hoy en día es muy sólida en cuanto a los derechos, pero en la vida práctica, más allá de las leyes, blancos y negros hoy en día conviven juntos como una familia. Mr. Kilstrom, after uh, reviewing a little bit Mr. Desmond Tutu's legacy, it is worth to ask ourselves if uh, laws aside, whites and black capable right now to coexist freely and openly. Do you feel is that way or do you still believe that there are more things to do? Well, on a, on a South African context, I think definitely whites, blacks and all other colors have a much better chance today than ever to coexist next to each other. South Africa's bigger problem is most likely corruption and the devastating impact corruption have on the poor. Of, never mind your color, but the people who have less. On a global stand, we are polarized and we are being even pushed further apart. That is based on On, on media, on fake news, social media, and the fact that we are listening too seldom and talking too often. And I think we can learn a lot from the Archbishop. If we want to come together, then we have to start listening to those who are our adver adversaries. En cuanto a Sudáfrica... Blancos y negros y todos los colores tienen mejor chance hoy de coexistir de, de las oportunidades que tenían antes. El gran problema hoy en Sudáfrica no es un tema racial, el gran problema es la corrupción y la devastación que esto ha causado y cómo ha llevado a la pobreza a un lugar extremo. Ahora, a nivel global, siento que estamos muy polarizados y que más allá de la polarización que ya existe, están constantemente intentando apartarnos aún más. Los medios, las noticias falsas, las redes sociales y también creo que estamos pasando por un momento de la humanidad en el que escuchamos poco y hablamos demasiado. Y ahí es donde debemos tomar las enseñanzas de Desmond Tutu y llegar a la conclusión de que si queremos unirnos tenemos que escucharnos más. 8 de la mañana, 32 minutos, al señor Niklas Kielström. 
hay que agradecerle por su tiempo y por estar aquí en la FM. Mr. Kilstrom, thank you very much for your explanations and we really appreciate your time uh, to the space to talk to us. Thank you so much. Thank you so much and let me share the gratitude that the Tutu family feels for all people sending love to them from the Latin America. Thank you.